Pangalawa, makikita ninyo po sa paligid ng lungsod ng Maynila ang mga police checkpoints, choke points, all over the city. Para lang po ipalam sa inyo, bilang pagpapatuloy ng pagsasaayos ng kapayapaan at kayusan sa lungsod ng Maynila, I directed General Balba and all the men and women, officers, police force in the city of Manila to intensify the anti-criminality activities sa lungsod. Dahil ayoko magsamantala yung katulad ng mga suspect na ito sa kasalukuyang sitwasyon ng ating lungsod. Pumanatag po kayo. Katulong po natin ang Manila Police District. Pangatlo, mga kababayan, at napakahalagang anunsyo na aming gagawin ngayong madaling araw na ito, pinirmahan ko na po ang bagong batas na umiiral, na iiral sa lungsod ng Maynila. Bukas po, ito po ipapublish na sa mga pahayagan with general circulation. Ano po ang batas na ito? Ito po ay ang bagong curfew sa Maynila. Kung maalala ninyo, meron tayong curfew sa mga bata upang sila'y mapangalagan at mailigtas sa kapahamakan ng mga minor de edad. Sa disoras ng gabi, marahil may ilang magulang pa na talagang pariwara. But be that as it may, may bago pong curfew na magaganap sa lungsod ng Maynila. At nais nice kong banggitin sa inyo na simula alas 8 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga, pairali ang curfew sa Maynila. In line with our challenges and to continue to fulfill our plan in the city of Manila, code COVID-19 or madali salita, contain and delay programs ng city or strategic plan ng inyong minamahal na lungsod ng Maynila. And in line with the policy of the national government at bilin na rin ni Pangulong Duterte at ng DOH, ng DILG, ng MMDA, or ng napagkaisang ng mga Metro Manila mayors sa isang approach na what we call social distancing. Kaya po, ipatutupad, ulitin ko, alas 8 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Nais ko po ipaalam sa inyo Ang mga exception under Section 2 ng bagong batas sa lungsod ng Maynila. During curfew hours, no person shall be allowed in the streets, commercial establishments, recreation centers, malls, or any other areas outside the immediate vicinity of their residence, except in cases of emergency, or purposes of purchasing of food and essential basic necessities and prime commodities and work-related. Ibig sabihin, kailangan yung patunayan sa mga tagapagpatupad ng batas. Kung bakit sa kalagitnaan o habang may karyo sa Maynila, 
ay kayo'y nasa kalsada, nasa kalye, dahil kayo'y empleyado o sa dahil sa inyong trabaho. So, so you must have a proof of your employment. And I hope with this pronouncement, you will ask your HR department to confirm na kayo po kaya ginabi, dala ng trabaho. Magdala rin po kayo ng mga kaukulang ID, patunay ng pagkakakilanlan ninyo. Pangatlo, Section 3. The punong barangays, members of the barangay council, and the duly designated barangay tanods are hereby authorized to implement the provision of the ordinance. Sa mga barangay official, kayo'y binibigyan ng responsibilidad na ipatupet din ang bagong karpyo sa Maynila. Section 5, Penalties. Any person found violating the provision of the ordinance shall be fined more than 5,000 pesos at the discretion of the court or and or imprisonment not more than one month. The role of the PNP, Philippine National Police shall provide police support to the Punong Barangays whenever needed for the enforcement of this act. Effectivity Clause under Section 9. This ordinance shall take effect immediately. Maraming salamat sa Konseho ng Maynila during the special session that we asked a few hours ago. Late na rin po sila natapos. Maghalos maghahating gabi na rin po. Maraming salamat sa mga konsihal. Mga kababayan, huwag naman po kayong magalala. Itong bagong curfew na ipinatutupad sa lungsod ng Maynila ay pansamantala lamang. Umasa po kayo, pumanatag po kayo. Ginagarantiyan ko po. Ginagarantiyan ko kayo lahat na kung saan that we will repeal this ordinance or curfew ordinance the moment that the state of public health emergency has been lifted by the president. Ibig po sabihin, ito po, ang purpose ng ordinansa is to keep you away from harm and high risk of probability na tayo ay magkahawa-hawa or still in line with social distancing. Wala pong ibang masamang intensyon ang batas na ito. At bilang inyong punong lungsod, makakaasa kayo kapag pumanatag na lahat. Kapag luminaw na ang lahat. Kapag nagsettle na ang dust. Atin pong i-repeal yung ordinansa nito. Yan po ay kompromiso ko sa inyo. Ang panawagan ko lamang po, mga kababayan, para po ito sa kabutihan ng lahat. Mga simple, maliliit, at sama-samang kaparaanan upang sama-sama tayong labanan natin kung masawata or delay the peak of COVID-19 sa ating bansa, particular sa ating lungsod.
So yun po, clarity. So kung ano po ang mangyayari po sa curfew. Diyan po at least para sa lungsod po ng Maynila. So we still have to wait for announcements sa mga ibang city po kung ganun ba ang nagawa din nila. Kung nakapaggawa uh, ba sila ng ordinansa para po maipasa po kaagad yung pong curfew sa kanila pong mga uh, community. So iba-iba po kasi. Siyempre, yung pong sa Maynila, di naman pwede yan sa, sa Mandaluyong o sa Makati o sa iba-iba po. So tingnan po natin kung anong mga syudad ba yung nakapag implement para at least po bukas hindi po din po magulo kung saan city yung may curfew yung ibang city wala baka po magkagulo pa pero napakaganda po di ba pag ganun ka klaro po lahat and kung sino po yung exempted and kung anong oras and kung kailan mag-start at kailan magtatapos napaka eksakto po nung pong binigay po ni Orm Isko na instruction po sa curfew so sana po makipag-coordinate po tayo makiisa po tayo sumunod po tayo sa ating gobyerno and uh, this is for our own good so tsaka na muna yung mga politika na yan Sumunod muna tayo. Let's survive this muna. Kaya po natin ito basta sama-sama tayo. Okay guys? Yun po. See you po sa next video po natin. So, meron pa ako isang video about dito after nito. See you po sa next video. Pilipinas, God first. Ingat kayo guys parate.